Сайн басгана үзэгчтэй Алсын хараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Олон нийтийн телевизийн 609 эсүүдээс бэлтгэн хөргөж байна. За тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго бол Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох, шаардлага, гарч шийдэл боломжийн талаар хилцэхэд чиглэдэг. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр орон сууцны урт хугацааны бодлогыг одоо хэрэгжүүлэх талаар хөндөх гэж байна. За ингээд зочтой танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюу эрдэн Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын амны төрийн найрын бичгийн дарга өнөр баяр, татвар үеийн ерхий газрын дарга Заяа бал, хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Амар Төвшин, зарлаг хот байгуулалтын амны төлөлтийн газрын дарга Баярот, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Орон тооны бүс зөвлөх Алдар сайхан, Нислийн орон сууцны корпорацийн захирал Сквотер, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын зөвлөх Батнаар хэмдэл нар оролцож байна. За иргэдэг орон сууцаар хангах урт хугацааны бодлогыг ер нь бид нар яагаад хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм бэ? А энэ гэтээ өнгөрсөн хугацаанд бас яг энэ салбарт хэрэгжүүлсэн бодлого төлөвлөлт ер нь ямар төвшин дэнэ таны үед бас дүнэлт хийсэн байгаа хэвч тийм ээ. Яг одоо яагаад ийм алсын араг аль нэвтрүүлэг хийгдээд одоо үгүй хөдөлгчд гайхчих юм аа гэвэл тийм а ийм хөтөлбөр бичих гэж утсан байгаа. Тэгээ нь гурав дахь төсөл нь гэсэн үг үндсэндээ За баг 2500 орчим хүмүүс тийм ээ. Одоо энэ хилцүүлэгт өнөөдрийн байдлаар ингээд оролцоод байна. Эрдэмтэн судлаачид манай ихтэй сургуулийнхан за тэгээд үе үеийн бас засгийн газарт ажиллаж хүмүүс а үе үеийн бас одоо 270 орчим хөшлийн бодлогын баримтч байгаа. Энэ хүмүүс дээр ажиллаж ирсэн бүх багуудтай одоо бидний үед үзэн гэж уулзаж байгаа. За тэгээд энэ хугацаанд бас 3-аас 4 удаа гадагшаага явах шаардлага үүссэн. Тэр нь дэлхийд одоо шилдэг гэж хэлж болох юм туршлагыг судалсан. Жишээлбэл Баялгийн санаа холбоотой асуудлыг бид нар Норвегт очиж үтсэн. А тэгээд бас энэ хугацаанд үндсэн хууль нь баялгийн санаа гэдэг асуудал бас бодитоор тусгагдаж а ийм хууль гарах хэрэгцээ орчин бүрдсэн. Бас одоо энэ бол ингээд энэ нэвтрүүлгийн үрдэн бас байж болох тал та. А сүлд нь бид нарийн хувьд а Эстон улс руу явсан. Та Эстон улсад очиод бид нар а цахим шилжилтийг яаж хийх вэ гэд өчтөр жишээлбэл дижитал Монгол гэдэг одоо Эстончуудын а асуудлыг судлах а тэгээ хамтын ажиллагааны санамж жишээд гарын үсэг зурлаа. Тэгэхээр зөвхөн бас ийм хөтөлбөр дээр биш нөгөө бодит ажлууд давхар бас ингэж явж байгаа. За сая одоо энэ баг бол а Сингапур улсад очиж ирсэн. А Сингапур улсад очиод Сингапурын хөгжлийг төвчөлт нь өөрчлөлсөн тэр орон сууцны бодлогын нууц нь юу байв гэдгийг судалсан. А нууц нь бол орон сууц барихтаа биш. А нууц нь бол даатгалынхаа системийг шинжилж чадсан байна. Энэ бол санхүүгийн хэсэг юм болохоос биш. Энэ бол орон сууц барих барилгын материалын асуудал ч юм уу эсвэл арматур төмөрийн ян тухай асуудал биш юм байна гэдгийг бол маш цаан одоо судалж ирсэн. А одоо үүн дээр бид нэр тулгуурлаад одоо томоохон бас ийм даатгалын одоо системийн одоо өөрчлөлт хийх их шаардлага тулгарч байгаа. Яагаад гэхээр бид нэр одоо энэ есөн зорилго тавьж байгаагийн нэг нь амьдралын чанар байд дундаж тохиол гэдэг юм одоо шин зорилт орж ирж байгаа. Энэ дээр жишээлбэл яагаад ингэж нэхээр эдийн засаг магадгүйчлэл зарим үед 17.5 үедээ өсөж байгаад а иргэд орон сууц судалдаж авах боломжтой байдлаар эдийн засаг энгийн иргэд руу очихгүй. Аль сул цалингийн нь 20 үеэс илүү гарчдаг. А одоо ч илүү их юм ч одоо манай 2 дуу байлаа гэхдээ тэ 2 их юм ч хоорондоо суучаад орон сууц судалдаж авъя. Сард 3 сая төгрөг төлөх боломжтой байна гэхэд хүртэл өнөөдөр орон сууцны тэр одоо зээлэн тамирдах бодлого байхгүй хүн өндөр байх чи тэ. Тэгэхээр бид нарийн хувьд л одоо за утааныхаа хагас шийдлийг бид нарийн хувьд одоо ингээд хийж байна тэ. Энэ бол 50 үеэс одоо илүү буурах бас төвхтэй юм зүйл. Цаашдаа бид нэг орон сууцны бодлогоор шийдэх хэвээр. Гэтэл ч илэл 200 одоо 30 орчим мянган өрхийг бид нэр орон сууцанд оруулна гэхэд тэд нар тийм орлоготой билүү. Хизээ тийм орлоготой болох уу? Тэгэхээр яг уу энэ бүх асуудлыг бид нэр тогтолцооныхын хувьд томоор авч үзэн гэсэн. Нэг үгээр л бол энэний өнөөдрийн ярилцах гол хэлэв. Яаж иргэд хүчээр өөртөө хөрөнгөлтөлтэй болох вэ? А нэг үгээр л мөнгө өөрөө төглөөлөх биш. Төр түүний хүчээр одоо хөрөнгөлтөлтэй болох бодлогын одоо хууль хэрэгцээ орчин бүрдүүлээд ажил олгогч 3.1 нь ер нь өөрөө 3.1 нь ч юм уу бүрдүүлэх. А нэг үгээр л хүн өөрөө нийгмийн даатгал төлжиж байгаа бол нэг мэдгээд орон сууцанд орох эрх нь өөрөө нээгдсэн байх. Энэ утгаар одоо ч илэл 100% орон сууцтай болох энэ бодлого руу урт удаан хугацаанд чиглэхгүй бол энийг зөвхөн нэг удаа яагаад ч юм уу эсвэл нэг татвар төлөөд ч юм уу эсвэл барилгын кампануудтайгаа уулзах тийж төрийн орнд урайлаад энэ бас бүтэн шийдэхгүй гэсэн. Тэгэхээр ийм цогт шийдэл хайсан юм аялал байсан тийм энэ тухай манай мэрэгчлийн үйл ярих баг. Орон сууцч болох урт хугацааны бодлогыг бол манай улсууд одоо бас хэрэгжүүлж ихсэн. Хэрэгжүүлж ирсээр яваа. А гэхдээ энэ ингээд цаашдаа бас нэг амжилттай хэрэгжиж дуусахад одоо гол үзүүлэх гэдэг ганцаа 2 дэх сайд ийс нэр санхүүжилтийн зүйн механизмыг 
бүрдүүл чадвал энэ бол одоо бас үрд үнтэй хэрэгж хамгийн боломжтой өтөр гэж үзэж байгаа. За тэр санхүү хөдөлтийн их хөөсөр гэдэгээр нь юу ярих хэвээр байв гэхээр манай нийгмийн даатгалын асуудал яригдчих байгаа. За бусад улс орнуудад ялангуяа Сингапур бол яаж нэг гэхээр өөрөөхлөл нийгмийн даатгалын шинтгэлийн одоо тодорхой хувь нь залуучуудад одоо тийм ээ орон цус худалдаж авах урчлал хамгийн гэр бүлд өгч байгаа. Өөрөөхлөл Сингапурын тогтолцоо болно 37% хувь нийгмийн даатгалын шинтгэл бол төлөвлөж байгаа. Нөгөө нэг ажил олгогч ажилтаа хоёр а 6 хувь нь бол тэтгэр тэтгэрийн хөрөнгөлт за 8 хувь нь эрүүл мэндийн үйлчлэгээнд за үлдсэн 23 хувь нь бол тийм ээ боловсрал болон одоо урт хугацааны орон цусны урчилгаа за орон цусны хасуудыг шийдвэрлэхэд нийгмийн даатгалын одоо шимтгэлийг бол зарцуулж байгаа. За тэгэхээр манайх бол яах хэвээр вэ гэхээр би юу гэх гээд байна гэхээр эргэдэн зүгээс сүүлийн үед бол ялангуяа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал бол одоо бас нэгэд энэ зэг хандаж байгаа. За тэр нь энэ зэг гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр бол би насаара нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлөө насаара эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлөө би өөрөөр хэлбэл одоо тийм ээ төрөөс ямар нэгэн үйлчлэгээ аваагүй байхад тэр мөнгө юунд зарцуулаад байгаа юм бэ миний төлсөн мөнгө одоо хайчваа гэдэг асуудлыг шударга өсний хэрд бол эргэд бол их асууж байгаа энэ бол ярих хэвээр асуудал бол мөнөөгүй л юм уу за тэгэхээр одоо бол манайх энэ эргэдийн энэ төлж байгаа мөнгө юунд зарцуулагдаж байгаа вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалынхаа одоо бусад хүмүүстэй зарцуулагдаад ингээд яваад байгаа хуйралтын тогтолцоо тогоо а цааштай бид нар нийгмийн даатгалынхаа систем дээр тодорхой хэмжээний энэ хуримтлалын тогтолцоо руугаа шилжүүл би юу хэлэх гэдэг нь гэхээр нийгмийн даатгалд одоо өөрөөр хэлбэл 20 он нийгмийн даатгалд одоо төлөх мөнгөн дүн бол одоо үндсэн дээр цалингийн 26 орчим хувь байна л да за энэ төлж байгаа мөнгөний тодорхой хувийг өөрөөр хэлбэл орон цусны урчилгаа авахд шилжүүлж болох одоо ийм механизмыг бол одоо бүрдүүлж нь а цааштай шударга өсний хэвд ч за иргэдийн одоо хүсэмжилч за улс орны хөгжилч гэсэн энэ одоо бас зөв шийдэл болох одоо шинэ хуйлуур байх магадлалтай л гэж хэлэх гэсэн. Орон цусны бодлогын хувьд бол үл яг гэдрийн бодож байгаа нэг нэг чинээлэг дундаж давхрах дундаж давхрахыг би болгоно гэдэг тэгээ том бодлогтой бол яг оюулдаж байгаа юм би. Сингапур улсын хувьд бол үл нийт иргэдийгээ бол орон цустай болгож энийн хажигаар бол бусад бүх бодлогууд явуулсан байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Жишээлбэл газрынхаа одоо менежментийг орон цусныхаа хаусан програмаар бол дамжуулж хэрэгжүүлсэн байх жишээтэй нөхөө өрчхөн бодлогоо бас энэ орон цусныхаа хөтөлбөрөөр дамжуулж явуулсан байх жишээтэй зам үн иргэдийнхээ хариуцлагыг бас орон цус орон цусныхаа хөтөлбөрөөр дамжуулж явуулсан байх жишээтэй ингээд төрөөс албан журмаар үндсэндээ 37 хувиар нь сан мөөсгчээ тэр сангаараа буцаагаад иргэдэд иргэдэдээ зориулдаг 6 хувийг нь тэтгэрт 8 хувийг эрүүл мэндэд нь үлдсэн хувийг нь бол орон цус худалдаж авахад хүүхд өр хүүхдийнхээ боловсралыг дээшлүүлэхэд зам үн өөр одоо бусад одоо хөрөнгө оруулалтад бас оруулах юм зориулах юм зориулалтаар юм сан бүрдүүлсэн баг тусгай зориулалтын сан бүрдүүлсэн баг тэнүүгээрээ энэ сангаараа дамжуулаад энэ орон цусныхаа хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна л тэгэд эндээсээ гадна энэ сан нь одоогийн байдлаар бол 2019 оны байдлаар бол 2 орчим тэрэм долгын алдагдалтай ажилладаг юм сан юм бэл а тэр алдагдлыг нь төсвөөсөө нүхтэг а гэтэл орон цустай болох үднээс ийм их мөнгө төрөөсөө гаргаад энэ сангаасаа алдагдал өөрөөд төсвөөсөө өгөөд байгаа боловчг нөгөө талтай орон цус эзэмшиж байгаа одоо иргэдтэй бас татвар та орон цусны татвар та орон цус эзэмшиж байгаа болов а манай хувьд бол одоо амьдрын суух зориулалтаа ашиглаж байгаа орон цус дээр татвар ногдуулдаггүй шүү дээ Монголын хувьд бол а Сингапур хувьд бол татвар та тэгэд нэг анхны анхуудагаа орон цус эзэмшиж байгаа өөрөө тэр орон цустай өөрөө амьдарч байгаа бол татварын хөнгө хэмжээ харьцангуй баг бэтлэхийн хэмжээ нэг 9300 доллар байж байгаа шүү дээ а хоёр дахь орон цустай болоод орон цустай бусдад төрөөсөлж байгаа бол тэр татвар нь 2 3 дахь нэмэгдээ явах жишээ тэ ийм аргаар одоо төсвийн нэг талаасаа төсөв орон цусаар дамжуулж төсвийн орлогыг бүрдүүлж нөгөө талаасаа эргээд татвар хэлбэрээр олгодог өөрөөр хэлбэл төсвийн дахин дахин уваарлалтын үндсэн зарчим бол айгүй зөв ажилладаг юм байна гэдгийг л хаж мэдсэн байна. Сингапурын жишээг харахад бол үндсэндээ Монгол улсад бол суур тулгуур нь байна. Одоо тэр системийг хэрэгжүүлэхэд а тэр Сингапурын системийн одоо хоёр гол үүрэг ройлд гүцтгэдэг одоо нэгж нь болохоо нэг нь орон суус хөвжлийн сан тэр нь яг одоо орон суусны асуудлыг шилдэг. Өөр эсвэл өөрөө хэлбэл орон суусны эрэлтийн одоо хангаж өгдөг. А нөгөөх нь болохоор төв хоромдлын сан одоо манай нийгмийн даатгал ингэж хэлж болохоор тэгээ тэр сан ямар онцлогтой байна гэхээр одоо ажил олгогч болно ажилтаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь хурааж аваад сан үүсгээд одоо эргэн болгон дээр тэр сан айгүй эрсдэл багтаа өдөрт юм байна одоо манай нийгмийн даатгал бусад даатгалын сан шиг адил биш арилжааны банкуд жишээлбэл мөнгө огт байшуулахгүй 100% бүх хуримтлсан сангийн мөнгөө 
буцаад төрдөө байшуулдаг төрдөө байшуултаа одоо сангийн яамч байна одоо ямар холбогдох юм байдаг юм тэр юмнаас тусгаа үнэт цаас гаргаад тэр үнэт цаасаар нь хоригдол болгон одоо өгөөж байгаа гэж олж авдаг тэр нь бас их онцлог байна өөрөө илүү л иргэдийнхаа одоо албан журмаар бий болгосон тэр хадгаламжийг бол эртэлд оруулдгүй гэсэн үг яг тэр нь чухал байна гэхээр тэр сангийн гол зарчим нь болохоор иргэн болгон улсынхаа нэгэн хэсэг болох орон суудсыг эзэмших ёстой гэсэн тийм зарчимтай байдаг хоёр дахь удаа илүү консерватив санхүүгийн удирдлаг өрхийн хэмжээнд авч явах хэрэгтэй гэсэн тийм бодлоготой а эрүүл мэнд болон гинтийн онцлогын даатгалыг асуудлын шийдсэн а цаашдаа бол ирээдүйд одоо тэтгэврийн мөнгө болон тэтгэврийн сангийн асуудлын шийдсэн юм цогц юм шийдэл байна тийм болохоор 5.6 сая хүн амтай сингапур улс хийж болж байгаа болохоор бид нэрээ өвч гэсэн юм их боломжтой санхүүгийн төр схемийг харж авахад бол ерөнхийдөө одоо манай улсад хэрэгж байгаа энэ бүх тархаа бутархаа санхүүчдэд схемийг нэгтгээд хийх боломжтой юм мэт санагдсан. За Монгол улсын төрлийн газаас ер нь одоо 2006 оноос эхлээд өөрийнх улсын хэмжээнд бол орон иргэдэг орон суулгатай холбоотой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээд явж байгаа байх шиг байна. Та бүхэн мэдж байгаа 40 100 100 одоо 2019 оноос бид 150000 гаруй сонос бид нар 150000 гаруй хэлж болж газар дээр маш танилцлаа л да. Тэгээд Сингапур улсын хувьд иргэдийн орон суусны хангамжийн төвшин 80-аас дээш хөвтэй байна, 82 хөвтэй байна. Түүн дотор нийтийн орон суусанд хамрагдсан иргэд өөрийн одоо өмчлөлтэй орон суус гэхэд иргэд гэхэд 92 хувьд хүртсэн. А түүнээс гадна иргэдтэй орон суусыг худалдаж өмчлүүлэхээс гадна бас туристийн орон суусны хэлбэр хэрэгжиж байна. Энд бол иргэдийн нэг 6-аас 7 хувь нь хамрагдсан байна. Энэ бол а орон суусны төрлүүдийг мэдээ амжилттай хэрэгжүүлж байгаа ийм жишээ байгаа таргадаж байна. Тэгээд энийгээ орон суус цуулахта иргэдээг зөвхөн орон суусаар хангах гэдгийн гадна нийгмийн асуудлуудын бас ингэ давхар шийдэж байгаа ийм сайн тал харагдаж байгаа. Яг тэгвэл хүн орон суусанд хамрагдна гэхийн тулд зайшгүй ажилтай орлогтой байх энэ нөхцөл рүү нь өөрсдийн ингэж оруулж явж байгаа юм байна. Орон суусны асуудал бол ер нь одоо дэлхийд аяараа том асуудал авч байгаа. 2005 онд гэхэд одоо дэлхийн хүн амын 1.6 тэр бүм ер нь ямар нэг байдлаар орон суусны орлогын асуудалтай санхүүжилтийн асуудалтай эсвэл одоо найдвар орон суусны асуудалтай болно гэж үздэг юм бэлээ. Тэгээд яг хаа манад бол гарч байгаа ихэнх асуудал бол ерөөсөө орон суусны стандарт хангасан чанартай орон суусны юу байхгүй. А бидний хөгжсөн улс бол хэрэ ерөөхдөө орон суусны үнэлгээ санхүүжилтийн одоо эдийн засгийн дарамт маягаар идэв илэрхийлэгддэг байгаа. Тэгээд орон суудтай болох нь бол өөрөө бол хүн ам хүний одоо хамгийн анхны хэрэгцээний нэг те наад цахны хэрхэн бол орон суудс муу байснараа хүн илүү их гинт хэрэгт өртөж ажилгүйдэлт их ажилгүйдэлтэй байх эрүүл мэнд боловсролын асуудалтай байх гэх мэтчлэн тийм судалгаанууд яд юм бэлээ. А тэгээд манай улс ер нь бол орлогод нийтцээ орон суудсыг бий болгохын тулд нэг 3 4 аргаар илүү явдаг. Тэр нь бол а юу газрыг чөлөөлн а эсвэл барилгын үнийг багасах нь а эсвэл засвар дурсгал зардлыг багасах нь а нөгөө 3 4 төгс болохоор санхүүжилтийг илүү чөлөөтэй юу болгон болгож өгнө гэсэн тийм байгаа. Тэгээд манай хотод улсад хийгдэж байгаа төсөл болоод олон талаасаа ер нь аль аль руу нэр нь хандсан бол байгаа би гэдгийг ч хараад байгаа. А зүгээр асуудлын үндэ байна гэхээр хоорондоо бас уялдаа холбоо багтаа нэгдсэн байдлаар явахгүй. Түүнээсээ болоод айгүйх бүтээмж үр дүнгийн одоо алдаг талаар айгүйх гардаг гэж хичээлх юм уу та тий. Тэгэд манад яг ингээд зээлэнд хамрагдаж байгаа эсвэл зээлэнд хамрагдлаа хүссэн хүмүүсийг мэдээллийг харахад бас хоримтлал хадгаламж айгүйх байхгүй. Одоогийн байгаа ипотекийн зээлийн наад захын шаардлагыг хангах чадахгүй айгүйх бүлэг хүмүүс байгаад байгаа. Тэгээ тийм учраас би бас энэ талаасаа яг энэ одоо хоримтлалын сан олон нийтийн орон суудсыг хамтарсан юм хөвлөр бас манайд л тохиромжтой юм болов гэж хараад байна л да. А тэгээ энэ нь бол зөвхөн Сингапурт бас байдаг биш одоо Мексикт бас айгүйх байд Мексикт байдаг орон суудсыг хөтөлбөр байгаа юм бэлээ. Тэгээд Латин Америкийн орнууд дундаа бол хамгийн том зээл олгогч гэж үздэг юм бэлээ. Яг одоо хэрэгжүүлээд байгаа бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилт яг хэдэн хөвтэй явд юм бэ? Ер нь өнөөдрийн байдлаар хичнээн хөтөлбөр хэрэгжүүлээд бас хугацаанд төлөвлөе явж байна. 
Тэгэхээр орон сууцны тухай ярихад эхлээд ер нь бол орон сууц бол одоо орон сууцыг үн төлбөргүй юм уу үнгүүгээр бол үүж бол болохгүй чадахгүй аль ч засгийн газрын үед. А орон сууцыг эргэдэг төртөмжтэй явуулах юм бол орлогд нь нийтсэн байдлаар явна гэж. Тэгэхээр мэдээж зах зээл дээр худалдаж авч чадж байгаа эргэдэг бол зах зээл дээр нийлүүлт хэр явна. Энэ бол зах зээлийнхээ ямар юм а гэхдээ орлогд нь нийцүүлээд одоо орлого багтаа хэрэг бол дунд дундаас доош орлогт эргэдэг хэрхэн орон сууцч болох гэдэг асуудал бол аль ч засгийн газрын үед аль ч уус орнд аль ч хотод хамгийн дөрөнд хийдэг байсан. Гэтэл сүүлийн үед бол орон сууцны бодлогоор бүх асуудлаа шийддэг болсон. А нэг усанд ажлын байр, ажлагуудд тогтшолт, одоо төвлөрлийг сааруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх гэдэг орон сууцны хорол хотхон барьснараа тухайн хотнд нэг усанд тэр зөвхөн тэр орон сууцныхаа хорол хотхон бодлогоор бүх асуудлаа шийдээ явдаг юм байна. Тэгээ энэ төрхт хамгийн чухал зүйл нь бид нар орон сууц зэрэглэлээр зөвхөн орон сууцны байгууллагууд нь эсвэл барилга хот байгуулалтын яам юм уу хот хариуцдаг юм тэр ойлгоод байдаг. А саяын бидний Сингапур явсан хамгийн том давуу тал олж харж байгаа бид нар энэ их стома гээд уст нь ингээд мэдэж авч байгаа зүйл нь а энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал нь яаж оролцох хэвээр юм. Тэр иргэдийнхээ орлогыг бид нар яаж өсөх хэвээр юм. А ингээд иргэдийн орлого өссөнөрө а энэ орон сууц нь хамгт болцсон хангалж байгаа юм байна гэж. Тэр орлогд нийтсэн орон сууц гэдэг зүйлийг бол бид нар одоо 2017 оноос хойш ярьж эхэлж байна л да. Тэгээ орлогд нийтсэн ногоон орон сууцны төсөл гэж Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлээд явж байна. Энд нийтдээ бид нар 570 сая доллар босхоор зорж яваад ингээ энэс 270 сая долларын босгоцоо явж байна. За ингээд орлогд нийтсээд ингээд нийтсэн орон сууцыг энэ төс төлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ бид нар ерөөсөө цаашдаа Улаанбаатар хотод барьж байгаа орон сууцны энэ хорооллууд дотор 15 үеийн энгийн төрөөсийн орон сууц бай. Энэ бол одоо нэг сүнд 150 орчим төрлийн өртөгтэй төрөөс энгийн төрөөс одоо иргэн одоо өмчилж авдаггүй тэгвэл дамжлах. За энэ бол өрхийн орлогынх нь 30 хүн одоо орон сууц нь хамрагдах ёстой гэж үзэх юм бол хамгийн багта 500 мянган төрний орлогтой өгөөд бол төрөөсийн орон сууцнаас эхлэх юм байна. Ингээд шатлаад 600 700 сая төрлийн өрхийн орлогтой эргэд маань тэгээд тэр төрөөслөд өмчлөх болон бусад хэлбэрээр орлогт нь нийцэд нийцүүлээд авах төр болцоогоор хангаж өгье. Ингээд тухайн хотхныхаа 55 үеийг нь яг нэг нь орлогт нь нийцсэн хэлбэрээр буюу төрөөслөд өмчлөх болон бусад хэлбэрээр нийлүүлье. 30 үеийг нь бол зах зээл дээр борлуулье. А энэ бол бол ингээд нэг газар хэд орлого багтаа иргэдэг төвлөрүүлэхгүй энэ орон сууцны хольмог бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм байна гэд. За ингээд бид нар жишээ нь орлогт нийцсэн орон сууцн дээр жишээ нь 570 сая за зөвхөн төрөөсийн орон сууцн дээр ихэд 500 сая доллар гэд ингээд яваад байх юм бол бид нар дандаа зээлийн болон одоо буцалтгүй тусламжаар хийгдэж байгаа ажлууд. За эрхчил бол бид нар нийтдээ орлогт нийцсэн орон сууцыг 10 мянган орон сууцыг эхлүүлэхээр зорилго тавьцсан явж байгаа. А энэ бол барилгын ажил нь эхлэн гэсэн үг. А ер нь засгийн газраас гаргасан 150 мянган айлын орон сууц Улаанбаатар хот өөрсдөө 50 мянган айлын орон сууц барин бий явж байгаа. Хамгийн гол нь бид нар урт хугацаанда яах юм бэ? Санхүүжлийнхээ эсэх юм яаж явах юм бэ? Энэ зээлийг дахин дахин зээл аваад яваад байх уу? Эргээд энэ тогтмол энэ иргэдэг төр орох болцоог нь яаж хангаж өгөх юм? Тэр иргэдийн орлогын хэрхэн нэмэгдүүлэх юм? Тухайн одоо орон сууцанд хамгдаад орцсон иргэдийн магадгүй төр өрхөд байгаа одоо нэг л хүн ажил хийж байгаа бол бусад одоо тэр өрхийн бусад иргэдийг яаж ажилд хамруулах уу? Тухайн хотхон хорол бол ажлын байрыг хэрхэн бий болох уу гэж. Энэ бол бол орон сууцыг нэг усанд ганцхан орон сууцны байгууллага авч явах юм байна. Энийг бол бол бүгд дээрээ нийлж авч явах ёстой юм байна. Яг энийхээ хүрээнд бид нар орлогт нь нийтсэн тэр орон сууцны бодлого нь цогцоор нь явах ёстой юм аа гэдгийг одоо яг энэ саяын явуулт бол бол ингээ бүр тодоор ингээ бүгд хүмүүс ойлгож мэдрүүлсэн ийм одоо ажил байлаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ биднэнд бол бол нэг сэнд орон сууцны бодлого бол мэдээлэл одоо хичнээн иргэд орон сууцанд хамруулах ёстой юм. Тэрнээс хичнээн иргэд маань ямар орлогтой байгаа юм яаж өсөх ёстой гэдэг бүх мэдээлэл биднэнд бол байж байгаа. А бидэнд барилга барихын хувьд ч гэсэн бид нар бол бол тодорхой хэмжээний санхүүжилт нь тасрахгүй байх юм бол орон сууцчлуулахад ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл бол байхгүй. Бид нар одоо цэмтэй үйлдвэрлэдэг болсон, гармтуураа бас үйлдвэрлэдэг болоод эхэлж байна. А ер нь барилгын компаниудаа тогтмол одоо борлуулалтаар нь борлуулалтын дэмжлэгийг дэмжиж өгөөд эргээд иргэдэн тийч орох тэр болцоог нь хангаж өгөөд иргэдэн тэр орлогтой таарс хэлбэр худалдаж авах тэр болцоог нь хангаж өгөөд а энийгээ бид нар яг энэ бусад бүх төрийн бодлогоо холбож өгөөд тэгээд тэр даатгалын хэрхэн явах вэ? Батвар нь ямар байдлаар дэмжлэг үзүүлэх вэ? Ингээд цогцоороо явах юм бол 
урт хугацаанд а гэхдээ хурдан тийм ээ хурдан а тэгээд дараа нь ямар нэгэн эсэлтүүгээр явах тэр болцоо боломж байгаа юм байна гэж бодсон. Ян зүрийн орнууд байдаг. Орон судлалчлалтын хөтөлбөрүүд бол дэлхийд дээр ян зүрийн төрлөөр байдаг. Тэгэхээр Сингапурыг ягаад тус сонгосон бэ гэхээр Сингапур 90960 орноос энэ орон судлалчлалтын хөтөлбөрийг бол гаргаж ирсэн байгаа л та. Тэгэхээр энэний бас нэг гол одоо төрийнхэн барьсан нэг гол чухал одоо амин сонсон гэх юм уу та. Тэр нь болохоор энэ одоо нийтийн орон судлалчлалтаар ард иргэдээ бүгдийг хангана. А бас тэрэн дээр тэр орон одоо нийтийн орон судлалт орсон иргэд тэр орон судлал хамгийн гол нь өөрсдөө эзэмших ёстой гэж хатуу бодлого барьж ирсэн байгаа л та. Тэр энэ 1965 оноос үүдэлтэй. Тэгэхээр 65 оныг өнөөдрийн Сингапуртаа мэдээж харьцуулахын аргагүй л те. Тэр өнөөдөр бол Сингапур улс дотоодын одоо нэг хүнд ногдох дотоодын нэг бүтээгдэхүүн нэрээ нэрэ дэлхийд нэг ч гэсдэг. А харин 1965 онд одоо энэ одоо 60 онд л та энэ хөтөлбөрийг анх хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол үнэхээр одоо дэлхийн одоо ят орнуудын нэг үсэл шүү дээ. Гэхдээ төрийн хатуу бодлогоор зөв схемийг гаргаад хамгийн гол нь төрийн тэр шаардлагатай байгууллагуудыг хамтын ажиллагааг нь тий согцлоо гэж тэндээс нэг бодлог гаргаж ирээд тэрийг хатуу барьж явсандаа өнөөдөр ингээд нийт иргэдийнхаа 98 хувийг орон судлалчлал чадсан байна. 98 хувь тийм үү? А тэр 98 хувь дотроо 82 хувь нь нийтийн орон судлалтанд амьдэрдэг. Тэгэхээр энэ схемийг гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ схемийг бас бид нэр ойлгохдоо ер нь орон судлалчлалт бол зөвөр ерөөсөө барилга барих асуудал биш юм аа. Энэ болохоор ерөөсөө нийгмийн том асуудал болчих юм л та. Тэгэхээр энийг энэ асуудлыг шийдэхийн тулд тэ одоо манай одоо зочид манд бүгд дээрээ ярилаа тэ. Энэ бол зөвхөн барилга ут байгуулалтын яам ч юм уу төрийн орон судлалын корпорацийн асуудал биш ээ тэ. Тэгэхээр энэ дээр болохоор цогц санхүүгийн схем нэг схемт төрийн одоо шаардлагатай тэр оролцоотой байгууллагууд байна тийм үү. Тийм дотор одоо татвар байна. Одоо хөдөлмөр нэг юм гал байна тэ. А тэгээд барилга ут байгуулалтын байгуулалтын яам байна. Тэгэхээр эд нар манд бүгд дээрээ хамтдаа ажиллаж тэ нэг схемд дор ажиллаж ийм бодлого цогцоор гарч ирдэг байна л та. Тэгэхээр бас түрүүн амар төвшин захирал ярилаа л та. Тэгэхээр бид нар төр төв Central Providence Fund гэж яриад байгаа тий. Тэр төв хоромтлын санаа нь өнөөдөр ингээд аваад үзэх юм бол тэр ерөөсөө ажил олгогч тий нэг талаасаа тухайн хүний цалингийн 17 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгийг олгож байгаа. А нөгөө талаасаа иргэн маань нийт одоо цалингийнхаа 20 хувийг тэр санлах гэж байна. Тэгэхээр тэр сан маань ер нь 37 хувь тий тэр цалингийн 37 хувьтай тэнцвэл хэмжээний хоромтлол үүсгэж бий болж байна гэсэн үг. А тийм дотроосоо тэр 37 хувийн хоромтлын 23 хувь нь тэр орон суц руу орох эрхийг нь ингээд эргэцэн орчныг нээсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь сүултээ ямар одоо орчныг бүрдүүлж байна гэхээр ажил одоо жишээлбэл ингээд шин залуу гэрүүл байна тийм үү? Дүнгэж ажил олж ирж байгаа. Эсвэл дүнгэж одоо кол их сургуулиа төгсөж байгаа. Тэд нэр хүртэл орон суцны хөтөлбөртэй шууд хамрагдаад орон суцтай болоод эрх боломжийг нээсэн байна гэсэн үг За тэгэхээр яг энэ хэсэгт Сингапурын туршлагыг нийлэн төлөхөө ярилаа. Яг одоо асуудлын гол дорыг ивэл өнөөдөр манад хэрэгжүүлж байгаа юм бодлого яг ямар алдаа гараад байна? Энэ дээр та бүх ямар байрсэртэй байна? Өнөөдрийн гарсан алдаа гэж юм уу нэг засгийн газартай ч юм уу нэг хувь хүнтэй холбох боломжгүй болчих юм. Бид нар дөндөө би бинэ ингээд буруутгсан. За энэ засгийн газрын дараа гарч ирсэн засгийн газар нь сайн болно. Тэ эд нар ерөөсөө буруу хийгээд байна. За тэгээ бид нар талын замыг хөшлийн зам гэж нэрлэн авч явалта Улаанбаатар найрсаг Улаанбаатар гэж нэрлэн 11 11.2-ийг олон нийтдээ харилцах төв болоно олон нийтдээ харилцах нэгдсэн төв болоно гэд. Нэр бас өөрчлөснөөр байдал сайж ирсэнгүү. Бодлог тогтворгүй, засаглал тогтворгүй, хүчин жил үндсэндээ монголчууд явж ирлээ. Энэ дунд юу болсон? Энэ дунд урт хугацааны ийм шийдэл хүлээсэн ажлууд орхигдсан байна. Энэ бол нэгдүгээр дүгнэлт. Ягаад тэгэхээр орон сууцны асуудлыг дөрвөн жилийн дотор нэг засгийн газар шийдэх ямар ч боломжгүй. Энийг бид нар хүлэн ширхсэн. А гэр орооллын асуудлыг дөрвөн жилийн дотор нэг засгийн газар шийдэх ямар ч боломжгүй. Тэм учраас бидний хувьд нөгөө магадгүй засаглал нь солигддаг байлаа. Сонгуулийн үр дүнгээр одоо эрх баригч нам солигддаг байлаа гэхэд бодлог яаж тогтвортой явах вэ гэдэг ийм асуудал дээр л бидний хувьд ингээд хүрч ирчихэн л одоо ингээд алдаа онаа гэвэл. Тэгэхээр одоо бидний хувьд нэгдсэн ийм одоо бодлого а ийм замаар явах юм байна гэдэг чиг хандлагаа тодорхойлох юм цаг болсон. А тийм учраас л бидний хувьд зөрөгтэй гадны жишээг яриад байна. Бид бас нэг үгээр л нөгөө монголчлох гэж маш их олон юм дээр алдаа гаргасан байна. А монголчлоо гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр аргална гэсэн үг. 
а тэгээд аргалж тайлгинж явж байгаа асуудал болцсон. А нөгөө талд та бид нарын хувьд эргэж бид нар өнгөрсөнд юу болсон асуудлыг нь алдаа. Өнөөдөр 30 жилийн дараа юу болж байгаа гэдгийг дүгнэхээс гараа харахгүй болцсон. Жишээ нь манай Улаанбаатар хот шиг одоо яг дахин төлөвлөх хэвээр төс өөрөн гадруулынхаа одоо гэр хорол амьдарч байгаа иргэдтэй нэг ерөөхийлэгч дахид сонгогдохын төлөө өмчлөх хэрхэн хэрчилгээ бичээд өгсөн юм уулс гэж баг байхгүй. А магадгүй чилэл бүлтэлсэн үг жил гэж яриул Улаанбаатар хотыг орхиод хөдөө орон нутагт газар өмчлөх ёстой гэдэг бодлогыг хэрвээ 30 жилийн өмч юм 10 жилийн өмч явуулсан бол өнөөдрийн нөхцөлөөд л маш өөр төвшөнд одоо ингээд яригдах ёстой гэсэн. А гэтээ одоо өнөөдөр бид нэр нэгэнтээ өмчлсөн газрыг дахин төлөвлөхийн тулд асар их хэмжээний санах үйлчлэл хэрэгтэй. Асар их хэмжээний одоо дахиж бас ярилцах хэрэгтэй юм зүйл болно. Иргэдэд газар өмчлөөс нь зөв гэхдээ Улаанбаатар хот дахин төлөвлөх одоо боломж туйлын юм хомсдол болсноороо энэ бол бас алдаатай бодлого гэж үзэхэд байгаа байхгүй. Одоо энэ бол сойр зарчим гэж бас ярихаас өөр аргагүй байдалд орно л. За тэгээд яг хөөхлөр одоо бид нэр хувьд цаашаага яаж төлөвлөх вэ? Цаашаага яаж төлөвлөх вэ гэхээр урт хугацаанда бид нэр тухайн хүний орлогтой уйлдуулж орон суудцаа одоо төлөвлөх юм нэгдсэн самтай болох хэвээр. А тэгээд тэр нэгдсэн сан бол нэр нэг засгийн газрын үед солигдоод дараагийн засгийн газрын үед философын солигдоод байдаг гэж болохгүй. Хүн одоо ч өнөөдөр би нийгмийн татал төлж байгааг үүл тэтгүүлт гарах үедээ би хэдэн төлөвний одоо ч хэлбэл цалин юу тэтгүүртэй болох вэ гэдгийг мэдэж байгаа хэвээр. Тэр миний данц байх хэвээр. А намайг магадгүй нас орсны дараа миний хүүхдэд уламжлагдах хэвээр юм байна л да тэр нь. Яг л тэгжээч нөгөө нэг миний хэвээр. Тэгэхгүй ч хэлбэл одоо яг гэдгийг би ингээл нийгмийн татал төлөөл эрүүл мэндийн татал төлөөл идэг. А надад авч байгаа үйлчлэгээний ялгаатай байдал гэж байхгүй. А сурах сонсох нь тэр салбарын сайд нь нөгөө мөнгийг нь авиачаад а нэг овс барьцсан ч гэх шиг эсвэл нэг банкнд авиачаад хадгалуулаад дундаас нь мөнгө авчгаад баригдсан ч гэх шиг ийм байдлаар ингээд яваад байх юм бол надад ч нөгөө нэг хүн яагаад би татгал төлж байгаа гэж яагаад би нийгмийн татал төлж байгаа гэж гэдэг юм асуулт нь орж байна. Тэгэхээр энэ хариуцлагын тогтолцоороо орохын тулд бидний хувьд нэгдэх хэвээр юм байна. Ер нь бол яг уу одоо ингээд өнгөрсөн 30 жилийг ингээд дүгнэхэд манайд ботрол явсан юм. Одоо яг ингээд бүх бодлогын баримт өчгөлийг ингээд эргүүлээд ингээд харж байгаа. Манайх чинь нэгдсэн төлөвлөлтийн бүр одоо том системтэй юм улс байж. Тэрэн дээр одоо дэд бүтцийг их сайн төлөвлөдөг байж. Хот байгуулалт гэдгийг их сайн төлөвлөдөг байж. За тэр байдгаа бүр болсон хүчний асуудлыг ч их сайн төлөвлөдөг байж. Хуучин буулаад байгаа тэр цагт бас сайн юм байж. А тэгээ энийг бид нар яг уу гэхлээр нэг хөшөө дурсгал буулгаад а нэг хүнийг одоо муулах тэр нөгөө нэг хандлагаараа одоо ч хэлвэл гол гол стратегийн орд гадруудтай холбоотой асуудал аач домбраагүй болгосон одоо тэрийгэ цэгцлэх гэж хэлж чадахгүй асуудалд орцсон. Дараа нь яг уу гэхлээр стратегийн гол одоо бүтээгдэхүүн болох нефтдээ холбоотой томоохон юм одоо үйлдвэрүүдэж одоо төр ерөөс авч үлдээгүй хөвөвчлөлтөө өгсөн. Одоо энийг одоо ямар нэг байдал зохицуулт хийж чадахгүй айгүй маш хүн байдалд орцсон. Газраа тийм байдалд оруулсан, малаа тийм байдалд оруулсан. Энээс болоод бичээр нь хүнд болсон. Одоо ингээ эргэн харсан бид нар нэгдсэн бодлогын төлөвлөлт гэж юм байхгүй болсон. А тэгэхээр одоо бид нар хувьд яаж нэгдэх вэ? Одоо ингээд жишээлбэл тоск гэдэг нэг байгууллага байж байгаа. Носк гэдэг нэг байгууллага байж байгаа. Нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн юм, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал. За тэгээд хөдөлмөр эрхлэлтийн сан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан гэдэг. Ингээд тараацсан а тухайн тухайн одоо улс төрч бүхэн дээр тогторгүй бодлогоор тарааж өгсөн энэ их мэдлүүдийг одоо яаж бид нарын хувьд нийлүүлээд эргэдтэй буцааж өгөх вэ гэдэг ийм асуудал юм ирсэн юм би бол одоо хувьдаа ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ жижиг жижиг асуудлаасаа бид нарын хувьд одоо илүү том дүгнэлт дээр илүү урт хугацаанд харж ирж нэг юм одоо ч л нэг нэг а хаашаа хөвж байгаагаа мэдэхгүй усан онгоцны дарууллыг ямар ч салх хүлээгээд нэмэргүй гэдэг нэг үг өгдөг шүү. Хаа нөчх вэ гэдэг тэр цэгээ тодорхойлоод тийш очихын тулд юу нь буруу юу нь зүв байна гэдгийг иргэд өөрсдөө шүүдэг иргэний нийгэм байгууллагууд өөрсдөө шүүдэг ийм нэгтэн төсөлтэй болох хэвээр юм байна. А тэгэхээр хүн амын дундаж давхраг 80% хувьд хүрчээ сайн цэцгэл үүсэх юм байна л та. А сайн цэцгэл үүсэж авилгал нь алга болно. Авилгал сайн цэцгэл сайн цэцгэл үүсэж авилгал байхгүй болж ийж дундаж давхраг үүснэ. Дундаж давхраг үүсэхээр сонгочлол нөлөөлнө. А яг л сайн өнийг одоо сонгохоосоо харахгүй гэсэн үг. Мөнгө тараагаад аяг тараагаад будаа тараагаад битан тараагаад сонгох боломжгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө амьдралын чанар нь сайн болцсон учраас. А тэгээ энэ бүх зүйл өөрөө айлын ч эхэлсэн биш. Бүгдээрээ эхэлэх нь нөгөө нэг өндөг ангатгчуу дахин ангатгчуу гэдэг шиг хамт явах ёстой юм цогцоолголт юм байна л та. Тэгэхээр одоогийн одоо ч хэлбэл бид нарын хувьд энэ нь арчлал өсөлтийн 30 жилийн хойд дээр юу гэж дүгнэх вэ гэхээр бид нар тогтвортой бодлогтой, тогтвортой төр засгтай. А тэгээд бид нар илүү урт хугацаанд 
бодлогыг төлөвлөж түүн дээр яг тийм хатуу а тэгээ техник гэдэг нь зөв үнэлэлтэ ийм шийдэл руу явахгүй бол дотор зунсаар агаад одоо бидний хувьд бодлогоо уусалсан байна. Энэ үл дүгнэлт. За энэ урд хугацааны энэ өнгөрсөн 30 жилээ энэ нь манай улс дүгнээд за ирэх цаашдын одоо бас 25 жил ямар байх юм бэ гэдэг дүгнэлтүүд ихийг гэдэг л да. Тэгэхээр өөрөө хөлөөл бидний өнгөрсөн хугацааны алдаа бол тийм төлөвлөлтүүдийг тус тустаа хийж ирсэн энэ гол алдаа мод байсан. А цаашдаа бол би юу гэж үзэж байна вэ одоо жишээлбэл орон сууц барих асуудал бол хот юм уу барилга хот байгуулалтын ч юм асуудал биш энэ эцсийн дүндээ явж байж бүлэг нийгмийн хамгаалалтын салбар нь асуудал болох жишээтэй. За яагаад юм бэ гэхээр өөрөө хөлөөл ялангуяа нийгмийн даатгалын салбар дээр байгаа энэ мөнгийг орон сууцны одоо их хүчилгээ их хөтөлд яаж хэлжүүлэх юм. Энийг зөв бодлого менежмент нь ямар болох вэ? Нэг. Хоёрдугаарт өөрөө хөлөөл хэрвээ нийгмийн даатгалын одоо энэ хуримтлалын тодорхой би бүгдийг нь хичээлээгүй л дээ. Өөрөө хөлөөл бусад улс орнуудын жишээ нь бол одоо тэдэн хувийн тэлбэр, тэдэн хувийн одоо магадгүй эрсдэлд одоо ажилгүй болох зарцуулна гэдэг ч юм уу. А тэдэн хувийн одоо магадгүй үйлдвэрлэлийн бас болох магадлалтай учраас гэдэг тодорхой хэмжээний ягаад үлдэгдлийн нь бол одоо өөрөө хөлөөл орон сууц руу шилжүүлэх тухай асуудал ярьж байгаа юм. Хэрвээ ингэж байгаа тохиолдолд орон сууцны асуудлыг ярих та бас нийгмийн хамгаалалтын асуудлууд нь яаж шийдэх юм бэ хөөр. Жишээлбэл сургууль цэцэрлэг байх хэвээр энэ газар гөхтөө хичнээн ажлын байртай офис баригдах юм. Тэр офист өөрөө хөлөөл олон хүүхдийн мэдээжүүд зориулаад одоо тийм ээ хөнгөлтөөр үйлчлэх төрөлсийн талбай байх юм уу гэмүү бидний асуудлууд яаж шийдэх юм. А магадгүй өөрөө хөлөөл орон сууц барих гэж байгаа бол аав ээжийгээ дэргэдээ аваад асардаг одоо тийм зураг төслөөр тийм орон сууцуудыг хийх хэвээр өөрөө хөлөөл монголчууд бол одоо тийм ээ аав ээжийгээ дэргэдээ аваад асраад явах хэвээр энэ бол нийгмийн хамгаалалтын гол том бодлого. А эсвэл магадгүй одоо миний ах хүчгээ орон сууцных ойролцоо би аав ээжтэй орон сууц авч гэж байгаа бол тэр тодорхой хэмжээний хөнгөлтүүдийг бий болгож өгөх хэвээр өөрөө хөлөөл өглөө ороо аав ээжийнхээр ороод гардаг байх хэвээр гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ орон сууц барих гэж байгаа энэ бодлогууд ч нь бол одоо би юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр нийгмийн хамгаалалтын хүнрүүгээ чиглсэн энэ бодлогоотой одоо цогцоро үйлдэж ээж энэ илүү их үрдүнтэй болно. А бидгийг л одоо хэлэх гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөө хөлөөл манай хол ирэх 25 жилийн хугацаанд бол би юу хэлэх гэдэг нь вэ энэ иргэдийн зүгээс яриад байгаа шударга усны хөсөмжлийг хэрэгжүүлэхийн тулд нийгмийн даатгалд одоо төлж байгаа шимтгэлүүдийн тодорхой хувийг нь одоо тийм ээ энэ орон сууцны урчилгаа энэ орон сууцны одоо тийм ээ зээлээ төлөхөд нь шилжүүлэх энэ механизмын зөв хийжих за тэгээ энэ дээр менежмент засаглалын асуудлуудын шилжүүл энэ нөгөө яриад байгаа дундаж давхаргын асуудлууд хөдөлмөрхөлтийн асуудлууд нийгмийн хамгаалалтын асуудлуудын бол цогцоорн шилдэгд бас нэг архиц дэвшил бол нэг талаас а нөгөө талаасаа ч улс орны хөгжил за энэ хөрөнгийн зах зээл за энэ барилга бүтээн байгуулалтын салбар энэ дээр ч гэсэн одоо бас том дэмжлэг болно тийм учраас өөрөө хөлөөл асуудлыг бол одоо ингээд том зургаар нь хараад шийдээд энэ урт хугацааны бодлого дээр тулгуурлаад хүн өөрчлөгдсөн ч гэсэн бодлого өөрчлөгдөхгүй байх энэ тогтцоо руугаа явьяал гэсэн энэ салтай бол за яг л дараагийн хувьд яг энэ татврын одоо иргэдийн татвраас тодорхой хэсгийг нь сандаа хөрөнгөлөөлөлийг ивэл ямар үр дүн гарна гэж харж байна тэгэхээр нийгмийн даатгал татвар хоёр хоёр өөр зориулттай нийгмийн даатгал бол одоо ингээд ажил олгож ажил авч байгаа цалингаас тодорхой хувийг нийгмийн даатгалын сандаа бүрдүүлээд тодорхой эрсдэл үүссэн үед ажилгүй болох ч юм уу тийм төлөвөр тогтоолгосон үед буцаагаад эрүүл мэндээ алдсан үед ч юм уу тийм эрүүл мэндээ буцаагаад ингээд тэр тэр өөрийнхөө хэрэгцээнтэй зориулдаг ирээдүйн өөртөө үүсч болох эрсдлээсээ хамгаалах үүднээс баг багаар цалингийнхаа тодорхой хувиар одоо манай монголд бол жишээлбэл ажилтан бол нэг 8.5 байх жишээ тийм үү цалингийн 8.5 өөрөө төлөө явуулдаг. Ингээд сан бүрдээд эргээд тэр нь өөртөө зарцуулагддаг тийм зориулалттай сан байгаа юм. А Сингапур бол энийг бол албан журмын байдлаар сая ажил олох ажилт нь өөрөө хориг хөв ажил олох чи 17 30 хувийн сан бүрдүүлч тэрүүгээрээ энэ саяны том бодлогыг хэрэгжүүлээ явуулж байна шүү дээ. А энэний харж байгаа бол л татвар бол байгаа. Татвар бол л мэдээж төр гэж оршин тогтомж байгаа бол л төр өөрийнхөө өнцөн үргийг үүсгэх. Дээрээс нь нэг мэдэнсхийн том бодлогуудыг хэрэгжүүлэх төрийн зүгээс оролцоо нэг оролцоогоо хангах үднээс бол зайшгүй төр өөрийн санхүүтэй байх хэвээр. А тэр бол л татвараар бол бүрддгээ. Нийгмийн даатгалын төлж байгаа мөнгө татврын мөнгө хоёр хоёр тустаа ойлголт юм бол. Тэгэхээр Сингапур хувьд бол сая ингээд хаус програм гэдэг маш их дэмжлэг өгөөд байгаа бол учраас нөгөө талтай хаусаа сайгүй өндөр татвартай. Хаусынхаа үнэлгээг одоо жишээлбэл байрныхаа үнэлгээг жил болгон хийдэг. За зах зээлийнхэн үнэлгээнээсээ хамаарад шатлалтай 6 7 ийм шатлалтайгаар татвар авдаг байх жишээ. Аа дээрээс нь Сингапурын одоо 19 оны төсвийг нь орлогыг нь авуулж өгөх нэг 75 миллион доллар байгаа. Тэр юм доллар байгаа. Тэрний жишээлбэл 7 одоо тэр юм доллар нь энэ татвар зөвхөн энэ орон сууцны өмчлөгчтэйс орж ирж байгаа татврын дүн эзэлж байх жишээ. Нөгөө талаас хөөгний орлогын албан татвар нь нийт төсвийнхээ бас 17% үеиг эзэлж байх жишээ. 17 миллион доллар болж ирж
хөтлөмчлийн юм болдог бол явж байна л да. За манай Монгол улсын хувьд бол татврын бодлогоор яаж нэг дэмжиж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг сая бол 2019 сарын 3 сарын 22-нд татврын шинчил татврын багц хуулийн шинчил хийсэн. Засгийн газрын зүгээс барьж байгаа гол зорилго нь татврын бодлогыг татврын бодлогоор энэ эзэнсгийг бизнесийг дэмжээ. А бизнес хэрэгчлэгчдийг дэмжиж одоо татврын хөх хэмжээгийн буурууснаар эргээд тэр одоо буурууссан хөх хэмжээ нь бизнес хэрэгчлэгчд нь эргээд хөрөнгө оруулалт болж очдог. А тэрүүгээр эргээд ажлын байрыгаа нэмэгдүүлдэг, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлдэг. Ингэснээр ажилтаа орлогтой Монгол хүний тоог нэмэх үүднээс одоо ийм татврын багц хуулийн бодлого хэрэгжүүлсэн байна. За манай энэ шин хэрэгжүүлж байгаа одоо 20 оны 1 сарын 1-нд хэрэгжих татврын багц хуулиар бол нийт манай татврын баазд байгаа одоо нийт татвар төлөвч 96 хувь үндсэндээ нэг хувийн татвар руу шилжиж байгаа гэсэн үг. Хуучин 10 хувь төлжүүлсэн татварыг нэг хувь болгоод үндсэндээ өмнө төлжүүлсэн татварын 90 хувь нь хөнгөлт маягаар буцаагаад олгож байгаа гэсэн үг. Энэ бодлогын хүрээнд бол нэлээдгүй бас эзэн сэхт нэлээдгүй ахицгаарна гэж үзэж байна. За түүнчлэн орон суудтай холбоотой яг тусгаасан хөнгөлтүүд бас байгаа. Манай хөх хүний орлогын татвар нь тухай хувь дээр тий. Хуучин хувьд дээр бол одоо нийт төлсөн татвараас 3 сая төгрөгийг хэрэгж тийм шинээр орон суудт судалж авсан бол буцаагаад олгодог байсан бол шин татврын хувьд хэрэгжсэнээр бид нар энийг 6 сая болгоод нэмтсэн. Дээрэс нь ипотекийн засгийн газраас зарласан ипотекийн зээлийн хүү за арилжааны банкнаас авч байгаа яг бодит одоо зээлийн хуурын дундын зүрүүг нь бас татвараас буцаа олго яа гэдэг ийм хөнгөлтүүдийг бид нар аваа явж байгаа. А тэгтээ бол Сингапурын жишээгээс аваад үзэхэд бол бид нар сайн хоёрдын сайд ярьж байгаа энэ хөнгөлтийн насын энэ том бодлогон дээр бид нар цогц байдлаар бас хэрэгж авч ихт үзэх зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна. Тус тустаа ингэж хэрэгжээд байгаа. Бодлого нь бас үрдүнгүй байгаа юм болов гэсэн ийм хэрэг үүд ажиглагч байгаа. Буцаан хулгалтыг 6 сая болгосноор ямар үрдүн гарна гэж харж байна. Одоо бол орон суудын шинээр авч байгаа илжил болгонд нэг 30 орчим мянган иргэн орон суудны буцаа олголт авья гэж мэдүүлдэг. За энд нэг манах нэг 60 орчим төрөм төгрөгийг өгдөг юм байна. 60 орчим төрөм төгрөг дундаж ярта сүүлийн 5 жилийн хугацаанд. За энийг бол одоо 6 сарын босноор 70 нь одоо 140 төрөм төгрөг бол иргэнд иргэд очиж авч шид иргэд одоо буцаад хөнгөлт болж очно л гэсэн үг. Энийг одоо иргэд нь буцааж очих хэвээр юу? А сам байдлаар сайны байдлаар тий албан журмаар сам байдлаар бүрдүүлээд энийг урт хугацааны бодлого нийцүүлээ явах уу гэдэг нь бол дараагийн шийдэх асуудал бид төрийнх нь байна л гэсэн үг. За нөгөө талаас орон суудны зээлийн хөх тэмжийг нэмэгдүүлэг шаардлагатай гэж ярьдаг. Өнөөдөр бодит байдал дээр бас иргэд орон суудс хот банкан дээр асуудал гарлаа. Бүртгүүлэх боломж байна гэдэг таны хувьд энэ дээр ямар байж болох вэ? За энэ дээр энэ гол асуудал нь яг санхүүжилттэй байгаа. Санхүүжилт ингэ нь одоо барилгын санхүүжилт гэх хэсэгт үү яг нөх худалдаж авч байгаа өрхийн одоо худалдаж авч байгаа иргэдийн санхүүжилтийг яаж хийх вэ гэд. Сингапурын жишээ бол бид нар бол мэдээж хэрэг 2019 онд одоо 30 30 40 жилийн дараа 50 жилийн дараа ирээд Сингапурын одоо байгаа байдлын харж байгаа энэ бол бас одоо шудрах ус ингэж хэлж болохоор байгаа байхгүй. А яг 60 60-аад онд эхэлж явах тэр үеийн харахад үндсэн төрөөсийн энэ орон суудсаар эхэлжсэн байна. Эхний таваас 8 жил яг цэвэр төрөөсийн орон суудсаар яваад иргэдээ төрөөс дүлээд тэгээд 5 5 жилийн дараа эзэмшүүлэх тийм а хөтөлбөртэй байсан. Тэгэхээр би тодорхой хэмжээгээр манай ноосч гэн тоосч гэсэн тим аргыг хэрэглээд явж байна. Энийг нь дэмж их хэвээр. Энэ бол анхны бодит одоо алах юм болох юм аа. Яг тэгвэл яг 8 хувийн ипотек бол мэдээж хэрэг бүгдэнд нь хэрэгтэй эрэлт маш өндөр байгаа нийлүүлэлт нь бол хангалтгүй байна тий. Одоо эрх оны 8 хувийн ипотекийн хөтөлбөр үндсэндээ бол баг зогсох хэмжээнд байгаа гэж ойлгож байгаа. А 8 хувийн их үсрэн байсан ч гэсэн нөгөө 20 30 хувийн уучлаа төлбөрөө яаж шийдэх вэ гэдэг их том асуудал болж байна. Тэгээ өөрөө илүү л дундаж өрх бол ямар нэгэн байдлаар орлогтой байна. Гэхдээ тэр хөрөнгөлөн байдгүй. Тэр хөрөнгөлөө яаж одоо 20 30 хувийн уучлаа төлбөрөө төлөхгүй дахиад зээл авдаг. Тэгэхээр бид нар энэ зээлийн баян бүх юм аа зээлэр шийддэг энэ тогтолцоогоос бас гарахгүй л гэж болохгүй болж байна. Тэгэхээр эхний байдлаар одоо нийслэлийн хэмжээнд төрөөсийн орон суудсны асуудлыг шийдээд а ер нь бол тэгээд тэр нөгөө албан журмын хоригдлын тогтолцоо руугаа бид нар айл болохоор хурдан орох нэг чухал юм аа. А гурав дугаар та хөгжлийн банк одоо юу гэдэг бидний том алдаа оюун үрдээ сайн чиглэл ингээд тархаа бутрахаа бүгдээрээ дор дороо нэг өөрийн хоолны тоготой тэгээд ингээд нэг Монгол улсын гадлаа юм хийж байна гэсэн үг тий. Гэтэл одоо энэ цогц ингээд бүх яам агентлгууд төрийн өмчлөгт компанид хоорондоо бас нэг уялдаа холбоотой ажилгүй бол болохгүй байна. 
Би хөвчлийн банк ч гэсэн одоо их хэмжээний мөн гаднаас дотноос босхоо тэрийг гадгэл одоо зээл хэлбэрээр гаргаад одоо миний хийж байгаа ажлын 50 хүн нь бол өмнө гарсан муу зээлийн хооноос хөөцдөг энэ бол тийм байх ёсгүй байхгүй. Энэ бол одоо ирээдүйд Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилт зориулсан дэр бүтцийн хөрөнгө оруулалтын асуудлаас шийдээд хөөжлтийн зээлийн гаргаад явж байгаа хэвээр экспорт валютын урсгалыг нэмэгдүүлсэн тийм хөтөлбөр компани одоо төслүүдийг санхүүжүүлэх хэвээр гэтэл одоо бид нар бас одоо өмнө хийсэн алдааны одоо өрөөшгийн нэмэлт байна л да. Тэгэхээр энийг одоо яаралтай өөрчлөх нь өгч хөл. За нэгдсэн бодол цогц болгыг хэрэгжүүлэхэд эхлээд техник эдийн засгийн үнслийг боловсруулах судалгаа хийх гээд олон ажлууд ихийг шаардлагатай болно. Энэ дээр та бүхэн ямар байршил байна? Бат наримдал зөвлөгөөд бас цанатайшгүй. Тэр зөвлөлтөө тэр сүүлийн хүчлийн бодлого бас бичгэлтийг тэр боломжийн Тэгэхээр альваа ингээд томоохон төслүүдийг бид нэр ялангуяа энэ орон сууч болт ч юм уу. Тэгэхээр энийг заавал урт хуцаагаар харахаас өөр барцгүй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нь яагаад гэвэл зөвхөн нэг барилга байх асуудал биш. Энэ нийгмийн цогц одоо асуудлыг шийдсэн учраас энэ урт хуцаагаар харж аж тэрний урт хуцаанда одоо бодлогоор гаргаж ирж гаргаж ирэх хэвээр. Тэгэхээр зөвхөн орон сууч болт гэлт хөө те. Ям альваа тийм томоохон төслүүд бүгд дээр техник эдийн засгийн үнслэл заавал гарах хэвээр. Тэгэхээр энэ урт хуцааны бодлогын хүрээнд ч гэсэн бид нэр техник эдийн засгийн үнслэл хийгдэх шаардлагатай төслөнд чигсалтыг бас гаргаж байгаа. Яагаад гэх юм бол тэр техник эдийн засгийн үнслэлэд маань хийгчээж эдийн засгийн үр ашиг нь тооцоотой а энэ нь үр ашигтаа гарч ээж а тэгжээж бас цаашаагаа төрийн хэмжээд ч одоо жишээлбэл хувийн байгууллагч гэсэн ямар альваа нэг хөрөнгө оруулалт хийхтэй тэр ашигтаа байх нь уу дараагийн 5 жилдээ мөнгөний урсгал нь хэр байх нь уу гэж заавал харж ээж оруулдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүнтэй яг ялгаагүйгээр төрийн альваа одоо хэрэгжүүлж байгаа а бодлого авч авч хэрэгжүүлэх төр төслүүд хөтөлбөрүүд бүгд нэг ямар нэгэн техник эдийн засгийн үнслэл заавал хийгдчихэж а тэрийг нь бас дүгнэж дүгнэжээж цаашаага явах тэр зөвчмийг бас баримтлах хэвээр учраас энэ урт хуцааны бодлого дээр яг тэр техник эдийн засгийн үнслэл шаардлагатай одоо төслийн чигсалтууд уд гарч гарч байгаа. За таны мэдээч хэрэг одоо орон сууцны төслийг энэ яг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ төрөөс хэрэгжүүлж байгаа одоо үндсэн барилга бол маш найдвартай чанартай тэгээ хямд төсрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр аягүй үр бүтээмжтэй сайн ажлыг нэг ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд одоо яг Монголд Улаанбаатарт хэрэгжиж байгаа дахин төлөвлөлтийн хувийн хөшлийн оролцсон төслүүдийг хүмүүс шүүмжилдэг. Тэгээ тэрний одоо нэг шалтгаан нь бол дэд бүтцийг одоо нийгмийн дэд бүтцийг оролцуулж хийгээг вэ гэдэг. Тэгээ зүгээр л байшин барьцсан маш өндөр нэг төслөлтэйгээр орцондоо олон альтай ч гэх юм уу тий. А тийм учраас бид нэр хэрвээ цаашаагаа яг явахдаа мэдээж хэрэг судалгаа хийхээсээ гадна ямар нэгэн байдлаар одоо бүх төрлийн нийгмийн дэд бүтц боловсруу сургууль цэцэрлэг эмлэг а дээрэс нь одоо ажлын байр а тэгээд мөн одоо түнтэй уйлдсан сайн чанартай одоо дулаан ус бусад хангамжуудыг холбох тэрэн дээр илүү анхаарах хэвээр бол уу тэгжээж бид нэр одоо тогтвортой эрүүл хүмүүсийн сэтгэлийг сэтгэл хангамжинд хүрсэн тийм байдалд хүрнэ а биний санаа зовжуудыг нэг зүйлүүд бол одоо бид нар бас яг урт хугацаанд орон сууцныхаа фондыг те орон сууцанд байгаа одоо орон сууцаага хамгаалж хайрлж явах үгээс болоод одоо хэдэн жилийн дараа одоо Улаанбаатарт байгаа орон сууцны ашиглалтын хугацаа дуустах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар засахгүй явсаар агаад асуудалд хүрэх бас аюултай байгаа тийм учраас нэгд шинээр барих хэрэгтэй байгаа хоёрд бас яг засж аваад үлдээд тэгээд цогцоор нь бүх төрлийн дэд бүтцтэй байгуулах нь илүү чухал юм болоо гэж харж байгаа да Иргэдийн зүгээс энэ яг нийгэмд одоо эзнээ хүлээж байгаа хоос орон сууцсан дээр асуудлыг бас тодорхой хэмжээгээр шийдэх боломж байдгүй юм уу гэсэн санал гаргадаг. Таны үед энэ дээр ямар байрч шүү дээ. Зүгээр ер нь бол бид нар ийм нэг л асуудал байна л да. Сая хэлсэн ярьсан бүх усгал хэллээ. Бид нар төрөөс ер нь иргэдийн орон сууцуулах талаар 10 гаруй жил энэ хугацаанд бид нар төсөл хөтөлбөрүүд дээр хэрэгжүүлээ. Тэгэхээр энэ хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн хад урсгалаас хараад бид нар энэ дээр өөрчлөлт хийх шинжлэх хийх шаардлагатай болсон байна гэдэг нь харагдаж Тэгэхээр энд юу байна уу гэхээр нэгдүгээрт бид нар нэг засгийн газрын үеийг буюу богино хугацаанд хэрэгжиж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрүүд гэдэг энэ иргэдийн одоо орон сууцны хангамж асуудлыг бүрэн шийдэхгүй гэдэг нь харагдсан харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар урт нэгдүгээрт юу нүрэн урт хугацааны бодлого тодорхойлоод тэд тодорхойлсныхаа үнсэн дээрэс төсөл хөтөлбөрүүдээ гаргаж ирэх хэрэгтэй. Ямар ямар хугацаанд ямар үйл шалтай хийвэл бид нар ямар үр дүнтэй хөрөх вэ гэдэг зөв тодорхойлох шаардлагатай нь харагдаад байгаа. 
Тэгээд энэ дотор ялангуяа одоо Сингапурын жишээн дээр ч харилцаж байгаа. Энэ орон сууцны зах зээлийг эрэх нийлүүлэлтийн харилцааг их зүй байх хэрэгтэй. Тэнцвэрийг. Тэгэхгүй бол аль нэг нь алдагдах юм бол одоо бид нэг үсэд байгаа асуудлууд руу орчдог юм байна. Тэгэхээр бид нар нийлүүлэлт талбай төрмөө ямар бодлого гаргаж ажиллах вэ? Одоо хөрөнгө оруулагчдад үйлдвэрлэгчдэд санхүү хөрөнгө оруулалт талаас нь ямар санхүү татвар ямар дэмжлүүд үү? А нөгөө тал та эрэлт эрэлт гэдвэр нөгөө эрэгт төр очиод болчих юм тийм ээ. Эрэгттэй бид нар ямар таатай боломжуудыг бүгд болгох вэ? Ялангуяа одоо бид нар ярилээ сая. Бид нар бол олдыг хүртэл бол ерөнхийдөө банкныхаа системээр дамжуулж эрэгтэй зээл олгох юм уу л ажиллагаа хэрэгжүүлсэн. Гэтэл одоо явсаарал бид нар нөгөө нэг банкнуудынхаа шаардлага хангадаг зээл авдаг хүмүүс болох нь ээ. Одоо бид нарын сая нийслэлийн Носкос эдэр хийсэн судалгаанд сайхад зөвхөн 15% хувь нь тийм боломжтой. Бусд үйлдэж байгаа хувь нь 80 хэдэн хувь нь одоо нөгөө урслахаагаа төлдөг зээлээ авах юм боломжгүй хэрэгт болоод ирлээ. Тэгэхээр энд яах вэ гэдэг айгүй чухал асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар сая асан Сингапур жишээ нь ер нь олон улсын туршлага харахад энэ төр өөрөө нөгөө баг буюу дунд орлоготой хэрэгдэр байгаа маш хүчтэй бодлого хийчихүүлдэг. Энэ нэг жишээ нь Сингапур жишээ. Тэгэхээр энд зөвхөн төрөөс гадна эргэд өөрөө бас оролцох хэрэгтэй. Тэгээ оролцоо нь юу вэ гэхээр ер нь хөрөнгөлтэй болж ирж оролцох хэрэгтэй юм байна. Хөрөнгөл үүсгэж тэрэндээ өөрийгөө энэ хөрөнгөлтөөс өөрт ирэх гарантаа байх болох хэрэгтэй. За энэс гадна а Сингапур жишээс Монголын шин дээр зүгээр бид нар шийдэх басны боломжтой асуудал юу байна гэж харагдах. Сингапур бол өөрөө жижиг нутгийн төвсгэртэй баялаггүй улс орно. Тийм учраас өөртөө тохирсон бас системийг хэрэгжүүлж яа хөрөнгөлтийг явах. А энэ дээр бид нар хувьд Монгол улс бол өөрөө баялагтай ороо. Тэгэхээр тэр баялагаас үүсэж байгаа сан а иргэдтэй орж байгаа ногд л ашиг байдаг шүү дээ энийг энэ хөрөнгөл руу бид оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ маань өөрөө хүний анхдагч хэрэгцээ буюу энэ орон байртай болох хэрэгцээг нь хангахт нь зарцуулаг явах хэрэгтэй гэсэн. Ийм одоо олон шийдэл гарцууд бид нарт байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бодлогодоо зангидаад гаргаж ирээд хэрэгжүүлэлт хөдөн тийм байна юм болж байна. За хоёр дэх сайдаа үед яг бодлогын бичиг оримтаа бариад сурч байна. Энэ дэр яг энэ урт хугацааны орон сууцчлах бодлого дээр хамгийн чухал одоо оруулсан заалтаас таныг үлдэнэ. Яг хоёр дэр яг яг энэ төсөл шүү дээ. одоо энэ чинь ингээд А засгийн газраар ороод их хурлд өргөн баригдсан тий. А энэ дээр байгаа гол залт бол за орон сууц барих одоо зардалтай холбоотой асуудал үү тэгвэл үндсэндээ төрөөс илүү урт хугацаагаар дэмжиж гэж тэрэн дүгээ гэхээр жишээлбэл арматур төмөртэй холбоотой цементтэй холбоотой асуудал дээр төр онцгой анхаарна гэсэн. А хоёр дахь татварын бодлогоор хөдөө орон нутагт баригдах тусам илүү дэмжлэг үзүүлье гэж. Нэг үрэлэл одоо километрээс Улаанбаатар хотын хотоос ч бол 1000 км байвал тэр бүр хямдарна гэсэн. 300 км байвал тал хямдарна. А энийг төрөөс бүр татаас өгөөд дэмжинэ гэсэн. А тэгэд эргэд хэрвээ одоо ч л хөдөө орон нутагт очиж ямар нэгэн байдлаар суурьших ч юм уу тийм шийдвэр гаргавал энийг хөдөлмөрийн бий ирж дэмжинэ гэсэн цогцоор. А тэгэд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгал болон бусад даатгалын сангууд нэг болно гэсэн. Зөв одоо өнөрөө дараг маш чухал зүйл хэллээ. Тэрний үед хэр орон сууцны бодлого бол манай явны асуудал юм байна гэдэг үнэн гэхдээ бас зөвхөн энэ явны асуудал биш. А энэ бүгдэнгийнх нь асуудал болчиход. Энэ Улаанбаатар хотын асуудал, энэ Босрын явны асуудал, энэ Барилга хот байгуулалтын явны асуудал, нийгмийн хамгийн төлмөрийн явны асуудал, тий? Энэ Засгийн газар хийх газрын асуудал, энэ Зам тээврийн явны асуудал, энэ Эрүүл мэндийн явны асуудал гэх нөгөө дунд нь одоо энэ стандарт тогтож таарна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүгд оролцож байгаа нэг шийдэл. А бүгд оролцож байгаа шийдэл нь гэдэг нь үгээр л төрөө бас бид нарын үед ярьсан Энэ өөрөө тийг нэг эдэмцийн үндэслэлтэй арагчлан зүв байх хэрэгтэй болж байгаа л да. Тэгэхээр тийм арагчлын асуудлууд орсон байж байгаа. А тэгэхээр яг уу ерөнхийдөө амьдралын чанар ба дундаж одоо орлоготой иргэдийг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг дотор нийтдээ 7-аас 8 юм одоо 30 жилийн хугацаанд уртаар их хэрэгч гин төсөлд байгаа. Нэг нь бол энэ орон сууц залбаатай. А нэг нь орон сууцын дэвсэн орсон хүмүүсийнхээ орлогыг нь яаж дээшлүүлэх вэ? Тэр нь дотор одоо нэг бизнесийн стартап гэж ярьдаг жижиг дунд үйлдвэрлэх хэрэгт нь яаж дэмж хөө босрлын сэтгэлгийг нь яаж бид нэр хөвд авах уу мэдээж тэр чинь одоо босрлалтаа байж ирж орлон сайн болно. А тэгэлд хүүхдэд нь тэр боломжийг олох хэрэгтэй гэд. Тэгээд тухай хүнийг цогцоор нь харах гэдэг утгаараа энэ бас анх удаа та ер нь яг өмнө л яг уу гэхээр бид нар эдийн засгийн яриад хүнээ орчдог. А эдийн засгийн хөгжгэн зүг гэхдээ эдийн засаг хөгжөөд хүнийхээ бодлогыг давхар авч явахгүй болохоор тэр нэг орлоготой хэсэг дээр одоо чи бол илүү наалдаад а орлог багтаа хэсэг дээр орлоо нөгөө юмны үн нэмэгдэнгүй тэр нь инфляц утаад бүр илүү бохимдол төрүүлэх ийм хөтөлбөрлөлтөр болно гэдэг ороо явуулсан. 
гэдэг утгаараа тулсан байгаа гэж ярилж эхэлнэ. За дөрөв бид нэр ерөн хэд Сингапур улсын улсын төрчлэгийг голдох үе яллаа. Өөр одоо улс орнуудын төрчлэгаас суулцуулж та бүхэн ямар санаалтай байна. Миний хувьд бол одоо бүгд нэр хятад ард улс бол үнэхээр одоо энэ орон сууцчууд гэдэг болохоор урт хугацаагаар төлөвлөөд маш олон одоо үр дүн гарсан бид юм билээ гэхдээ яг энэ баг орлогтой иргэдээ гол төлхүүд дэмжиж чадсан мөн зээлийн үрт дэмжээ нэмэгдүүлсэн сангаа бүрдүүлсэн гээд маш олон талын одоо хөтөлд бүр нэг цогцоор нь хэрэгжүүлсэн байдэм лээ тэмээ Улаан Болгоотод сая анх удаагаа Азийн хотуудын орон сууцны хооронд гэж хэлсэн За энд оролцож байгаа Японы солонгос одоо хятад энэ орнуудын ерөөсө явж байгаа бодлого нь тэр ч ихтэй дандаа орлогт нийцсэн орон сууцруу хөтөлбөрлөө төлбөрийн чадварт нийцсэн хэлбэрлүүн явуулсан Солонгосын хөл бол арай давуу тал нь арай өмнө алхаж байгаа нэг шийдэл нь өмнө нь төрөөсийн орон сууц нь бол нэлээн одоо эрчтэй явуулсан энэ нь бол эргэлтэй нэлээн хөрцөн байж байгаа. Энийгээ цааш нь үргэлжлүүлэхдээ яг одоо бид нэр энэ яриад байгаа энэ цог хэлбэрээр ажлын байрын эрүүл мэнд бусад бүх салбаруудаа нэгтгэсэн хэлбэрлүүгөө явуулдаг болсон. За жишээ нь хятад гээд ихэд 7 төрлийн орлогт нь нийцсэн хэлбэрийн борлуулалтын одоо хэлбэрийг гаргаж ирсэн юм. Тэгээ манайх бол л энэ засгийн газар анх удаага төрөөслөлт өмчлөх гэдэг хэлбэрийг одоо баталж өгсөн гэж байна. Энэ засгийн газар дээр. Нэгсэндээ өмнө нь энгийн төрөөс байсан бол төрөөслөлт өмчлөлт уурчлага мөн хүүгүүгээр тэрийг тодорхой хугацаанд төлөө давах төр болцоог нь хангаж өгч. Яг энэ төрөөслөлт өмчлөлт төр манайх бол хоёрхан хэлбэр юм чинь. Нэг нь бол уурчлага 30% өөрөөд цаашаа ипод хинзэл хамрдах, нөгөөх нь тодорхой хугацаанд төлөө дуусах хоёрхан хэлбэр юм чинь. Тэгэхээр хятадын 7 төрлийн орлогт нь нийцсэн хэлбэр явж байна. За ингээд солонгос болон одоо Вьетнам бүхэл хотууд яг юм явж байна. А гэхдээ бүх хотуудын одоо туршлагаас харахад бид нар орлого багтаа иргэдэг нэг газар төвлөрүүлж болохгүй байна. Бид нар энэ холимог тогтолцоод төлхөө явуулах хэрэгтэй байна. Энэ хүрээнд нь төрөний хэлээд байдаг одоо бид нарийн ч гэсэн бодлого дотор орсон байж байгаа 15% өвн энгийн дөрөөс бай 55% өвн яг энэ орлогт нь нийцсэн хэлбэр явуу үлдсэн 30 үеийг нь төрөөслөлт өмчлөх юу шууд зах зээл дээр борлуулъя гэд. За яг энэ тогтолцоо ерөөсө бүх хот хоролол байх хэрэгтэй байна. А бидний хамгийн том алдаа бол юу гэдэг энэ тэр үндсэн бодлого байхгүй зөвхөн байшин барил гэдэгс. Орон суцаал барил гэдэгс. А ялангуяа энэ гэр орлын дахин төлөлтийн тэр зөвхөн бушуун уншиг орон суцаа барил гэсэн маань буцаага төрийг хүртэл сүлдэж эхэлсэн. Тэр шигээ хоёр орон суц барьчдаг. Тэр шигээ замаа яаж давах уу, дэд үцээ яаж татах уу, дэд үцээгээ газрыг яаж хөлөөлөх уу, буцаагаа сургуульд цэцэрлэг яаж барих уу, нөгөөх нь буцаад асуудал шийдэх биш том хориулан болж үсэдэг. Тэр үднээс бид нар асуудлыг шийдэхтэй хамгийн багдаад 4 5 гаад нь төлөвлөх ёстой юм байна. Тэгээд тэрийг нь цогцоор нь шийдэхтэй сургуулийн эмнэлгийн тэр газрыг тэр шууд эрүүл мэндийн яамд нь газрыг нь олгод юм уу? Тэгээд одоо боловсролын газарт нь сургуульд цэцэрлэг газрыг олгод юм уу? За яг энэ чинь хичнээн ажлын байр бий болгох юм нэгтэрсэн хин баг хэд байх юм хөдөлгөө нийгмийн хамгаллынхаа яамтаа яаж холбогдох юм гэд. Энэ бүх бодлогууд маань одоол дүнгэж яригдаж одоол дүнгэж хийгдэж эхэлж байна. Яг Япон улс Солонгос улс үед бол энэ төрөөсийн орон суусыг энэ дээр хангах хэрэгтэй байдлыг төлөх бодлого яваад гэдэг тэндээс харагддаг ер нь бодлогын хямрууд. А ер нь бусад одоо улсууд байна Азийн, Малайз, Тайланд зэрэг улс орнууд дээр яаж харагдаж байна гэхээр төр энэ иргэдийнхаа нөгөө дунд баг олготой иргэдийг орон сууцуулах тал дээр ялангуяа энэ орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоог нь хэцүү бүрдүүлэх тал руу анхаарал гэдэг юм билээ. Тухайлбал одоо ерөөсөө нөгөө төрийн оролцоотой банкуудаараа дамжуулж нөгөө их хөсрүүдийг өгдөг. Тэд нар цаашаа баг хүүхдүүдээр одоо бас тодорхой одоо орон сууцны холбоодоо дамжуулаад иргэдэд хөргөдөг ч юм уу. Ийм байдлаар дамжуулах хүүгийн их баг хуваар оногдуулдаг. Тэгснээр иргэдэд нөгөө нэг орон сууц авах а төлбөрөө бий болгох тийм өксөлийг бүрдүүлдэг юм бас жишээ байгаад байна. А сая солонгос улсад очиж чарлаа ер нь тэгэхээр бусад улсууд жишээг сүүлийн үед яаж ирэх вэ? Нийлүүлэх тал дээр ер нь бас орон суусны хангал тал дээр нүдэ анхаардаг болчих. Гэхдээ нөгөө докторт хөгжин зорилтууд гэдэг нь угаач хийгээд нөгөө ногоон орон суусны зээлүүд хийгээд гүйх гаргадаг болчих. Гэхдээ төрөлжүүлж энэ дотроо ямар хэмжээний ямар байдлаар бүрэн одоо ногоон байдлагт бол ямар хэмжээний зээл хүн баг хүүтэй зээл олгоно а дундад төвшнийхт нь тэдэ хуваар гэд төрөлжүүлэл бас явж гин а мөн иргэдтэй олгож байгаа зээлээ дотор нь бас төрөлжүүлж гин тухайлбал төрийн албагчдын зээл ахмадуудын зээл залуу гэр бүл тийм ээ ингээд тус бүртэн зээлийн хүү хэмжээг бас өөр өөрөө тогтоож олгож байгаа юм жишээ нь бодож байгаа 
За энэ дэс ерөөс одоо хилцүүлэгт оролцсон хүмүүс нь наад Америкнос бол бол сайн муу хоёр жишээ байгаа да. Багаал та хордгол зууны дундуур Америкт яг нийтийн төрийн байгуулсан барьсан байшингууд ихээр баригдсан. А тэгээд тэрэн дээр нэг алдаа гарсан болохоор ерөөсөө яг нэг жигд яваад айгу баг бүр айгу чанар муутай олон орн барьсан. Тэгээд тэр бас олон ядан хүмүүсийн нэг дор байрлалт байршуулснаараа тухайн байшны цасар үйлчлэгээ муудаад тэгээд ер нь эцтэй олныг нураасан л да. Тэгээд тэрнээс яхад бол айгу сайн чанартай зөв зохион байгуулалтаа ихгүй бол бас алдаа гараад буруу болох боломжтой. Одоо бол тэгээд яг Америкт бол яг төрийн барьсан тийм орон сууц эхлэр жоохон нэр мутай байдаг. А өөр нэг бас тэдний сайн хэвжүүлдэг нэг зүйл бол бол инклюжн вэ хаус ингээд байгаа. Тэр нь болохоор яг бүсчил дээр заагаад өгсөн байдаг. Одоо жишээлбэл тодорхой газарт энэ бүс ямар нэгэн байдлаар орон сууц байвал хувийн хөшл байноу төр байноу хин ч үсэ хамаагүй 10% нь заавал орлогд нэсэн орон сууц байна. Тэрийг бол ямар нэг юу байхгүй татаас тэмж байхгүй а харин зүгээр нөгөө нэг бүсчлийнхаа хязгаарыг нэмж өгөх маягаар нэмэлт санхүүжилтэж өгдөг те. Тийм маягаар шийдэж өгсөн байдаг. Аян нь бол Нью Йорк Бостон хотод сайн харагдж байгаа. Аян нь бас нөгөөд талаас нэг давуу талд нь болохоор а зөвхөн одоо баян хүмүүс байдаг ч юм зөвхөн боломжтой хүмүүс нэг дөрөө зоглохгүй гэр тодорхой хэмжээгээр өөр орлоготой иргэдийг бас хольж байршуулах тийм давуу талтай байдаг. Энд дээр яг манай одоо эрдэмтэд судлаачд маань ингэж битсэн байна л да. Энхүү урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь үндэсний дахин татагчгүй онцлог цуврилсан дэлхийн төвшилтөд үзэл санаатай хослуулсан Монгол хөгжлийн загвар байх болно гэж. Аа тэгэхээр зөвөр өнөөдөр ингээл нэг бид нэр Сингапур гэл яриад байгаа нь аа айлсвал Америкийн нэгцэн улс ч юм уу эсвэл Малайзийн жишээ хэрэгтэй байгаа нь дэлхийн төвшилтөд үзэл санааг хайж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхгүй бол одоо бидний хувьд ингээл одоо юу гэдэг нь за тэр орн гой энэ орн гой гэж байгаа та биш. А бидний хувьд дуурайгаад алдсан зүйл зөндөө байгаа. А дуурайгаад онсон ч зүйл байж байгаа. Одоо ч хэлвэл хуулийн тогтолцоо гэхэд зарим нь Германаас аваад зарим нь Орсоос аваад хоорондоо өгсрэхтэй болсон ч юм тоглолтлууд бас байна. А гагцгүй бидний хувьд ингээд одоо ч хэлвэл за Сингапур, Норвег, а Эстон, Солонгос, Япон гэдэг энэ улсуудыг бидний хувьд яагаад ингэж илүү төлөх үүсэж байна вэ гэхээр бид нар дэлхийд дээр энэ загвар нь өөрөө одоо бүх улс хүлэн зөвшөөрсөн ийм загвар учраас тэрийг өнөөдрийн манай Монгол улсын хөрсөн дээр яаж буулах вэ гэдгийг л бидний хувьд судалж гэсэн. А нөгөө талаар яг уу гэхээр аа бүх энэ дээр оролцогчд хамт очиж ийж өнөөдөр бид нар ямар төвшөн байгаа вэ гэдгийг олж харж байна л та. Тэгэхээр яг уу одоо ч хэлээ саяны энэ аялын ч бай өмнөх аялын ч маш чухал зүйл бол бас яг энэ байна. Жишээлбэл ингээд нөгөө нэг одоо бид нар Монгол улс цахим шилжилт руу орно гэдэг хэд манай дээр бас ингээд яг тулгамтсан зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө өөр өөрийнхөө ойлголтын дээр маш хатуу байгаа үзэл баримтлал байгаад гэдэг. Жишээлбэл цахим шилжилт гэдэг бол яг ингэж ойлгож байна гэж манай одоо жишээлбэл компаниуд бас байдаг те. А яг үүнтэй ойлгох нь жишээлбэл а эрүүл мэндийн даатгал бол ийм байх хэвээр. Татварын бодлого бол ийм байх хэвээр. Нийгмийн даатгал бол ийм байх хэвээр. Орон сууц зөвхөн манай бодлого эсвэл энэ зөвхөн нийслэлийн асуудал энэ бол зөвхөн тоскийн асуудал энэ бол зөвхөн новскийн асуудал гэхээр нөгөө нэг цогц шийдлийг бидний хувьд нөгөө нэг одоо одоо ч хэлэл энэ номыг ингээ барьчил би чинь харахгүй шүү дээ холдуулах тусам илүү энэ өөрөө цогцоор харагдна гэсэн тэгэхээр илүү өнөөдөр бидний хувьд байгаа өнөөдрийн нөхцөлөөдлийг илүү цогцоор харахын тулд бусад улсад явцсан бас алдсан онсон тэр чинүүдийг ах нь өөрөө Монгол хөгжлийн эмхүү загварчлал гаргаж ирж а хийхэд энэ өөрөө чухал байна шээлэл утаан дээр бидний хувьд зөв миний хувьд бол энэ бол Монгол хөгжлийн загвар гэж харахаас байгаа байхгүй яг тэгэхээр те одоо сайн нүүрсийг зам дээгүүрээ авчирч тээвэрлээд нөгөө замаа эвдээд энэ авчраад Улаанбаатарчуудаа хангах нэр дүүрэл дэлхийд дээр ингэж бодох үндэстэн бас цөөхөн чиж магадаг гэхдээ жишээлбэл сая бид нар ингээд явж байгаад утаа буруусын туршлагыг одоо жишээлбэл судлаа гэж жишээлбэл одоо 2 3 орноос над руу холбогдсон байх гэж ирж байгаа тэгэхээр тэдэр тас сонин байгаад байгаа энэ яаж нэг жилийн дотор гэр хорооллоо шийдэх вэ гэж утааныхаа асуудлыг шийдэж төшөөс хэлсэн байна гэж. Тэгэхээр яг энэ л манад гарч ирж байгаа бас энэ загварчлал. Магадгүй бусад улсад энэ хэрэгтэй байхыг үгүйс гаргахгүй. Яг энэ утгаар бид нарыг бас нэг олон улсын жишээ туршлагыг бас илүү энэ нөгөө хөгжлийн төлөвөр боловсруулах энэ цаг үед ярьж энэ шийдлээ гарах нь чухал гэдэг өнцгөөс ярьж байгаа шүү. За баярлалаа тавхан дээр. За тэгэхээр алсын хараа нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар иргэдийг урт хугацаанд орон суусаар хангах бодлогын талаар холбогдох албаныхны байр сурыг хөрөглөе.